would like to introduce you to Mr. Gaspare Cammarata. Gaspare Cammarata is the manager of the Museum of the Bread, the Altars of Bread here in Menzai. Lei gestisce questo museo e is proud to, to do this work and to preserve this beautiful tradition because it's uh, è una tradizione storica. Qua, qua, a quando risale questa tradizione? No, non lo sa nessuno. <laughs> Nobody knows when, when the, uh, the, um, the tradition uh, starts, because it's very, very ancient. Si può presumere che praticamente, anticamente, era la festa della primavera. So, he assumes it's uh, the previous uh, celebration dedicated to the uh, starting of spring. So, a pagan uh, feast uh, dedicated to, to spring, to Mother Nature. Perché infatti le cere si possono realizzare il giorno di San Giuseppe o qualsiasi giorno della primavera. So, you can uh, celebrate uh, the altars of bread, not necessarily on, uh, on San Joseph's Day, uh, March 19. Uh, it, could be, it could happen also in the other days of spring. Sono degli episodi voto che una famiglia, una persona singola, del vostro non una comunità, promette a San Giuseppe in cambio di una grazia già ricevuta o da ricevere. Voto o ex voto means when someone has for a, for a miracle or uh, uh, has received, has got a miracle. So he has to thank uh, San Joseph for, uh, for having received the, the miracle. Uh, and what's the, the meaning of the cena? La cena è qualcosa che si riferisce alla, alla cena del So, the last supper of Jesus Christ. La cena, the, the dinner, represents the last supper and they, uh, they reproduce the, the last supper in their homes, in their uh, houses. So, um, we are in a small village, uh, the uh, houses are uh, pretty small, so they have to be able to, to make it in a, in a small house. Seguita la montanza o tre persone povere del paese che rappresentano la sacra famiglia o casualmente sono cinque con la giunta Sant'Anna e San Papino. Ok, so they invite uh, three local people, di solito sono bambini, ma anche persone adulte. Uh, so they can be kids, also adults, they uh, represent the Holy Family, so Jesus Christ, the Virgin Mary, and St. Joseph. Uh, sometimes they can be five people, so also Sant'Anna, the Virgin uh, Mary's mother, and uh, San, San Gioacchino as well, so it's uh, um, the entire Holy Family. A questi verrà offerto un pranzo fatto di 101 portate. So, those people usually are poor people and they offer 101 different dishes. Ci trovi tutto tranne che la carne perché siamo nel periodo della Quaresima. So, they have a very very uh, big meal. Uh, you can you can have everything but meat because we are in the Easter time. Il primo piatto è l'arancia affettata con dello zucchero. So the first dish, the first course is the uh, orange with sugar. Po tutte le verdure che la terra ci propone in quel periodo. All the vegetables uh, that we harvest during this period. Ci sono i dolci, c'è il pesce. They have uh, sweets, they have fish. La centonesima portata è la pasta al pan con liga. Gli spaghetti con i con un po' di pane o il prezzemolo zucchero. Qualcuno aggiunge pure la cannella. So the last, uh, the last uh, course, the last dish is the pasta camudica. Pasta with bread crumbs. Uh, mette uh, parsley, prezzemolo, prezzemolo, olio, oil, zucchero e qualcuno aggiunge pure la cannella. Sugar and some, someone adds cinnamon. Ora, è ovvio che queste persone, anche se hanno fame, però c'è il termine. <laughs> he says, even if you are very hungry, you can eat uh, all uh, these uh, uh, courses. So, <laughs> Però, li devono assaggiare tutti. They have to taste uh, just a bit of each course. They have to taste every, every dish. Dopo averli assaggiati, si rivolgono di casa, trovano lei in mezzo al pubblico, portano quel signore, portano quella signora a capire. 
perciò praticamente chi fa la cena mangia solo. So, after they taste uh, each uh, course, they are free to uh, invite uh, other people, other local people in, uh, in Salemi uh, to, uh, uh, to have the same food. So they share the food with everyone in the village. Ogni pietanza, detta eh, comunemente eh, pietanza portata, diciamo, allora viene annunciata da un rullo di tamburi. Se ci sono i tamburi, ci saranno pure i portaletti, ci sarà quando mettere la banda musicale, portaletti, ci sono il rullo dei tamburi e il eh, grido qui va Gesù, Giuseppe e Maria. So they introduce each course by drums, sometimes by uh, fireworks, sometimes by musical instruments, and uh, they scream all together, Viva Giuseppe and Maria. Viva, and Maria. Giuseppe. Viva Gesù, Giuseppe and Maria. So, uh, hail to Jesus, uh, Virgin Mary and St. Joseph. Alla fine di questo mega pranzo, al bambino di queste persone ha detto una forma di pane. Che persona c'è sul bambino un cucinato. So, this is the most interesting part. This is the altar, and uh, each of these uh, pieces of bread they represent uh, something uh, particular. Il pane centrale è dedicato a Gesù bambino. Oh. Le iniziali, Gesù bambino. So, the first, uh, the, the bread in the middle is dedicated to Jesus Christ, and you can see the the letters Gesù bambino G means uh, Gesù in Italian Jesus bambino baby baby Jesus i pesci sono la cristianità fishes represent Christianity of course la camicina insieme alle fasce the, the shirt for the little uh, little baby e poi in cima gli utensili per la crocifissione la, la le scale le forbici, il lago, tutto, tutto quello che riguarda praticamente la... So, in, uh, on the top you can see the tools uh, made, made uh, during the uh, crucifixion. So, we have ladles, we have the, the cross, we have the needle, we have the, uh, the, the crown. Uh, poi abbiamo... La base è tutta frutta e fiori. Oh, it's all decorated by fruits and flowers. Il pane dall'altra parte, quello di San Giuseppe, detto uvasone, il bastone. This is named uvasone, in Sicilian means the, the cane. This is dedicated to San Joseph. Sopra c'è un grosso giglio e il segno della purezza del santo. Uh, he was a carpenter, so we have the, uh, the saw, uh, we have the uh, drill. <laughs> Cosa abbiamo? La corda, rope. Cioè, la corda, il martello, la taglia, l'ascia e la sega. Ok, axis e uh, all carpenter's tools. E I suppose this is a Madonna. Yeah, Virgin Mary. This is dedicated to Virgin Mary. La palma, la palma. In, in Sicilian is named palma. Uh, it means palma in Italian, pole in English. Si racconta che durante la fuga in Egitto la donna sia stata assomata dalla palma. Questa si è abbassata agli offerti in alteri. Ah. Infatti vediamo in alteri. So, according to the legend, when uh, the Virgin Mary um, uh, escaped to Egypt, uh, she was starving and uh, a palm bent down and offered uh, its fruits to Virgin Mary. So, you can see the palm fruits here. La rosa è la verginità. Rose means uh, uh, virginity. Al centro troviamo gli utensili della, della nona di casa, della massaia. E le forbici, il lago, il filo, la rocca e il fuso. So, in the, in the middle you can see all uh, tools used by the uh, housewives. Like uh, scissors, uh, uh, the needle, uh, il fuso, uh, the loom. <laughs> E inoltre il nome di Maria. And also, e una Mary, Mary. Mary is represented by a double M letter. Nel secondo ripiano troviamo, troviamo dei pani che hanno la stessa simbologia, detto un pane del popolo, il pane del popolo. 
So, in uh, on the second floor, we have the same symbols, but uh, they are named uh, bread of people, il pane del popolo. Come tutti gli altari, c'è lo stensorio, c'è il calice. Uh, as always, like in the other altars, uh, you can see the uh, holy cup, il santo graal, uh, e lo stensorio, so the, the symbol of Christianity. E poi l'immagine della Sacra Mia, vediamo che in questo caso è Giuseppe è sulla destra, infatti i suoi pani sono a destra, quando è la Madonna sono dall'altra parte. Set up of the altar uh, reproduces the image uh, on the top. So, in this case we have San Joseph on the, on the right, so all San Joseph's symbols are on the right of the altar and the uh, symbols uh, uh, dedicated to Virgin Mary are on the left. La strada come del Natale. This is the symbol of uh, Christmas time, the, the comet. Uh, L'agnello pasquale non vi pare, pensi di gesso, così lo vuole la tradizione, però è vero che ultimamente lo fanno pure di pane. Ah, ok. So this is the sacred uh, lamb, uh, it's uh, made by stacco, uh, but sometimes uh, they also make it uh, uh, by, by bread. Il cane è la fedeltà. Ah, we have also the, the dog, the symbol of loyalty. I pesci la cristianità. Again, fishes represent Christianity. Le colombe la pace. Doves represent peace. Il peace. cavallo l'intelligenza. Horse represents uh, uh, smartness. <laughs> la G di Giuseppe insieme agli utensili del palegame. Again, we have G letter stands for uh, Giuseppe, Joseph, with his tools, carpenter's tools. Sopra troviamo il nome di Maria, sono due M e una sull'altra. Ah, on the top we can see again the M letter, it stands for Maria. Invece in cima la croce con gli utensili per la crocifissione. And on the top we can see the, uh, the cross with the tools used during the crucifixion, so the levels and the nails. La G di Gesù e gli utensili della Massaia, della Madonna. So we have G as Jesus, uh, as Gesù in Italian, uh, and all the uh, housewife's tools. Poi l'orologio segna l'ora del pranzo, mezzogiorno. Uh -huh. So the clock uh, shows the noon, the time of lunch. Il pavone è la bellezza del creato. Peacock represents the beauty of the, of the universe. L'albero della potenza e la forza, la potenza. This is the eagle with double head. The double head the eagle represents uh, the power, the strength. Il gallo ricorda il tradimento di Pietro. Uh, chicken represents uh, the, uh, the story behind uh, uh, Jesus' betrayal. Gli uccelli e le farfalle l'elevazione spirituale. Birds and butterflies represent the spiritual uh, uh, evolution. Il sole e l'ora, due eventi pagani che ci fanno ipotizzare che le cene esistevano già prima del cristianesimo. Ah, this is very interesting. So we have sun and moon, uh, two pagan uh, elements. Uh, it says uh, it's the proof that uh, this, uh, this cult uh, was uh, um, already uh, alive during the ancient times. E che fossero la festa della primavera. So it was the symbol of the uh, uh, cycle of season. So after uh, winter time, uh, the darkness, uh, the sun. Uh, Shies again and uh, the uh, springtime uh, starts. Tutti i pani che abbiamo menzionato in qualsiasi cena, qualunque ne siano le dimensioni, ci devono essere tutti accompagnati da aranci e limoni. So it says every little symbol has to be included in, uh, in the cena, in, in the dinner. Uh, Included uh, oranges and lemons. 
I parenti, tutti gli altri parenti sono solamente di contorno, per avvenire, per rendere la scena più ricca, più bella. These are the most important symbols. The other elements you see in the altar are just to um, embellish the, the altar and have no uh, meaning. Alla base i finocchi. Secondo una credenza popolare, i finocchi sono in grado di scacciare il maligno, per cui messo sul luce il maligno non può entrare dentro. So, uh, you can see also fennels uh, down below. Uh, they uh, represent uh, like a, um, an amulet, like a, a talisman to, to keep the evil away. Nel tempo qualche signora si diverte a creare un pane nuovo che non c'entra niente con la tradizione. La del comune, la capra di Sgarbi, perché Sgarbi è stato sindaco di Salerno, per cui abbiamo anche la capra, 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 abbiamo la tirana, abbiamo la Sicilia, abbiamo pure le ciabatte e ce ne sarebbero pure altre, perché ogni tanto, ripeto, qualche signora si prende un pane. So, they, during the, over the years, they are uh, free to invent, to add uh, new uh, symbols, new elements, like the eagle of the town hall, like uh, the goat, like the trinacria, look at the trinacria, our special symbol of Sicily, like Sicily as well, or the flip-flops. <laughs> E lei ha detto poco fa che questo è il pane più antico. Uh, this is the most ancient bread in the, in the museum of bread. Uh, how old is the bread? Quanto è antico? 12 anni. It's 12 years old. Realizzati da una stessa persona nello stesso giorno. Questa è iniziata a tarlarsi, però poi si è fermato. Questo, ah. come potete notare, un tarlo non c'è. He says it's still perfect. <laughs> Grazie mille, thank you so much. Grazie e complimenti.